。欧陆九香龙 C 观众大家好，最后最后一瓶呢，要大家来品尝的是这个 Monsan D O Monsan 的酒。一样是由这个 Fairy g a d a s u s 菲勒酒庄所为你呈现的。二零零九年蒙善十三点五度酒精浓度，蒙善跟 Fairy Days 最大的差别是什么？最大的差别在于它的地质。嗯，蒙善呢虽然说跟 Priora 是连在一起的 ，Priora 它有很多的石头，但是蒙善呢比较少。对，那那个石头呢是讲说是这种板岩的嘛，板岩的部分。那蒙善呢，它就是介于这个板岩跟一般的这个石灰岩之间的地形。那再加上它又有高度，又有山坡，所以呢，它一样一样，呃，可以得到很多很多的太阳的照顾。简单的说，对。然后这瓶酒呢，一样是 typical 的比较基本的一些葡萄品种，在地葡萄品种有这个阿纳加。g a r i n e n a 另外讲白叫做 San Samso， 对，然后还有这个 s i r a c a b e n e t Sauvignon， 这是比较外来的品种 m e l o 这也是外来的品种。好，我们一起来喝喝看。是位于山坡地的关系，所以一样呢是采用全手工的摘采，收价格也会比较昂贵一点。嗯，非常的香。这瓶酒呢，二零零九年，所以它的这个橡木塞的颜色一样，非常的深，深紫色，偏有点点黑色。好，一样，它的颜色是这种已经有一点点这个石榴的颜色，有没有？对，然后一样的颜色很深，所以如果我们放一只手指在下面，哎，是看不到东西的。它比较多。它它味道差很多，是它比较少这个，像咖啡的索维尼里面会带来这种不比较不成熟的草本，草本的味道，它比较多肉味耶，说实在的，嗯，是比较强烈的这种，好，我们讲梅果味也好，然后它的矿物味非常明显，嗯，在这个例子里面，如果你想要知道什么叫矿物味，其实这瓶蒙善可以告诉你很多。矿物的特色，嗯，就好像你在喝，你在一把一把两片石头，好像打打打打打打火石的味道，闻，这个可能是像矿物味的一个线索之一。那种矿物味也有包含了一点咸咸的感觉，对，这都是你可以去学习怎么样判断有没有矿物味的特征。嗯，口感咸咸的。咸咸的为什么我会觉得特别明显？是因为它各种的水果味都很有，都很饱足了。但是它有了一个咸的感觉，也就是为什么有点矿物的特质，很明显的在这瓶酒可以找到。尾韵、酸度、延展性，通通都有。但是特别就是在这个矿物，那很多喝到很多土，来自于土壤的味道，这一块土地这个土质的感觉的味道。很难去形容怎么样这样做 earthy 的味道，土地的味道，土壤的味道。但是我必须说，蒙善这款酒，嗯，就是这个地质的部分呢，对他们来讲，影产生的影响非常的大。所以呢，出自于好奇心，如果你想要认识更多不同的这个地质所以产生的变化，喝一下蒙善的酒，喝一下普罗拉的酒，嗯，都可以。有各种不同的可能性，各种不同的价位，自己去比较，然后做点记录，也都都会变成。自己的东西吧，啊，这些东西都是在架构你自己的 database， 架构你自己味蕾的 database， 所以这这个味道你可能这辈子还没有发现过哦。你今天喝到了，然你把它记录下来了，什么叫做松露的味道？什么叫做黑加力的味道？什么叫做甘草的味道？喝到了，记下来。下一次再喝到了，哎，好像有印象，再记下来。在第三次喝到，第四次喝到，你就很自然的可以告诉大家说这是什么样的味道。所以呢，呃，跟大家分享，也希望大家会有一个很棒的品酒经验。